não conseguindo que o traseiro da sortuda designada de plantão pela rede social do momento, avaliasse com precisão a bondade dela, altamente provável, luteoplastia, não obsoleta. Tela de 19 polegadas. Tive a necessidade de trocar o um monitor. Não querendo cair no mesmo erro do anterior, ou seja, ignorar completamente. Conceito de harmonia, resolvi melhorar a minha antiga. Mas ainda funcional, estação de trabalho, inserindo um monitor que se integre. Melhor com o que já está em uso e o resto dos componentes, obviamente com o mínimo gasto. Após a seleção ritual de ofertas, identifiquei um monitor HP de 24 polegadas. O tamanho ideal do monitor é simplesmente reduzido de comprimento. Da diagonal, que deve ser quase tão longa quanto a distância de leitura. Anónimo, essencial em tudo, com uma aparência de escritório da velha escola do registro de terras inferior de Mulis, aqui. No sudeste da Itália, provavelmente alguns contratos de fornecimento farónicos foram omitidos e aqui está em. Oferta nas cadeias de distribuição em grande escala, então eu agarrei a oportunidade. Sem muitas expectativas, fui à loja onde um vendedor prestativo me permitiu compará-lo com outros monitores em exibição, mas de preço superior. Demorou alguns minutos para aprovar a compra. Constatando que as principais economias foram feitas no desenvolvimento do projeto, na redução de tudo ao essencial e não na qualidade do painel TN mais barato, embora do tipo TN. Mas com resposta tempo e uniformidade, bom em comparação com os do tipo. IPS caracterizados por cores mais vivas e os do tipo VA com melhores contrastes. Obviamente considerando a mesma faixa de preço. Monitor HPV 24 FHD, embora. Apresentando recursos como tempos de resposta de 1 milissegundo, freezing, 75 Hz para atrair jogadores mais económicos, possui recursos técnicos nativos de acordo com a faixa de preço. Atualmente e declarado na oferta é vendido por cerca de 100 euros. Para fazer uma verificação rápida da qualidade do painel eu uso o teste online desenvolvido. Pela ESO, onde eu verifico, contraste, brilho, nitidez, alcance, renderização de cores, tempos de resposta e quaisquer pixels e subpixel queimados no teste, tudo parece normal. Obviamente, o monitor não foi calibrado manualmente por um operário da fábrica, que provavelmente teria custado mais do que todo o processo de produção, então. Continuei com o procedimento imaginativo do it yourself a seguir, sem nenhum custo. O truque que usei foi criar amostras de cores das quais eu conhecia o código de identificação. Olhando em volta encontrei uma velha lata cinza brilhante com o código RAL 7035 e uma velha tinta spray. Azul celeste com o código RAL 5015 com a qual pintei duas peças. Contraplacado que usei como referência para equilibrar as cores. Eu combino as duas amostras de cores que também criei com giz de cera colorido em uma folha de papel branca, que depois de ter fotografado e verificado a correspondência dos códigos RAL por meio do aplicativo Color Picker para verificação de cores, usarei como referência para calibrar os monitores, com o objetivo de tornar as cores o mais parecidas possível com as reais, ajustar brilho e contraste para uma boa faixa de pretos e brancos e padronizar, tudo até no monitor antigo, agora rebaixado para serviço secundário. Obviamente, se você pretende fazer um uso exclusivamente pessoal de conteúdo de vídeo e fotográfico, você só pode ter seu próprio gosto pessoal como referência. Mesmo que a simples visualização de seus trabalhos entre dispositivos móveis e fixos. Não calibrados possa frustrar todo o esforço criativo e imaginação, portanto, na minha opinião. Vale sempre a pena tentar uma calibração, se não com instrumentos profissionais caros. Como um espectroscópio, mesmo simplesmente com referências cujo código de cor é conhecido. Antes de proceder com os ajustes, é necessário criar uma iluminação ideal do ambiente. Evitando a luz solar direta e a luz artificial, por exemplo, direcionando um longo foto com uma lâmpada branca em direção a um teto ou parede branca. Feito isso, ao abrir uma imagem. Com cerca de 30 tons de cinza, do preto ao branco, por exemplo aquela disponível no referido teste ISO, em todos os monitores que se pretende calibrar, você atua sobre o brilho do monitor, através dos ajustes de forma a obter um preto mais profundo que ainda se distingue. 
De faixa seguinte, então, atuamos no contraste de forma a obter o melhor. Branco ainda distinguível da faixa anterior, se necessário, retocamos ciclicamente ambas. Preto e o branco, de forma a obter o melhor equilíbrio entre todos os monitores. Ao abrir as imagens com a foto das amostras de cores em todos os monitores. Procedemos à calibração visual atuando nas configurações de cores personalizadas onde será necessário. Balancear a combinação RGB, vermelho, verde, azul, que ao serem misturados gera todas as outras cores. Colocando as amostras lado a lado às respectivas imagens e repita a operação ciclicamente, se necessário, para atingir o equilíbrio ideal entre todos os monitores. Durante esta operação, o branco da folha de fundo também deve permanecer neutro tanto quanto possível, evitando projeções de cores indesejadas, talvez agindo também na temperatura da luz, se disponível, com configurações no monitor. Obviamente este método não tendo ao aperfeiçoamento de métodos automatizados caros com espectros mas pode ser um ponto de partida para o gerenciamento da calibração do monitor, que, embora barato, pode se tornar um ponto de partida para a experimentação de trabalhos não dirigidos apenas a si mesmo. Mesmo, os monitores mais caros e profissionais precisam ser calibrados periodicamente, quase todos os meses, porque a resposta dos componentes eletrónicos varia ligeiramente com o tempo. Após uma verificação da comparação visual geral das cores na tela com as das amostras reais, também procuro verificar os códigos de cores detectados na tela com os reais. Para isso, utilizo o referido aplicativo gratuito disponível no Google Play, Color Picker. Após selecionar a tabela de códigos RAL por meio da câmera do smartphone, voltada para amostras de cores, permite a detecção do código de cores. Repetindo, a operação em todas as amostras de cores também pude verificar a correspondência dos códigos de cores real, mesmo que alguns sejam apenas próximos dos reais, mas no geral. Satisfatório. Certamente as tolerâncias deste instrumento virtual são mais como um brinquedo do que um sistema de medição, mas mais objetivas que o olho humano ao qual ele apoia. Procuro dar uma olhada mais profunda nos painéis usando, por exemplo, uma lupa app. Só para constar, também experimento dois videogames aleatórios no PC antigo com o um sistema operacional. Fedora, uma distribuição Linux popular. Em videogames, os tempos de resposta têm precedência sobretudo para evitar vários artefatos, mas acredito que este louco videogame de corrida e o seguinte atirador podem emocionar os jogadores de domingo ao máximo. As principais especificações técnicas do monitor são brilho de 250 nits. Nível de contraste de 1000 para 1, gama de cores NTSC de 72%, profundidade de cor de 8 bits, Full HD 16 para 9. Angulo de visão horizontal de 170 graus, graus de ângulo de visão vertical de 160. Pixels por polegada 91 pixels por polegada, anti-reflexo, diagonal 60,96 cm, portas HDMI e VGA. Inclinação de menos 5 graus a 20 graus, consumo máximo de 26 watts, classe D. Então, basicamente, mesmo um monitor despretensioso se ajustado escrupulosamente e pacientemente pode ser um bom ponto de partida para quem tem um orçamento apertado. Ponto. Espero ter dado algumas dicas úteis para seus monitores atuais e futuros. Obrigado por assistir ao vídeo até agora. Lembro, caso ainda não o tenha feito, comentar, compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Obrigado pela sua participação e apoio. Olá!